ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ రోజు మీకు చెప్పబోతున్నాను ఆండ్రాయిడ్ లోని కొన్ని అద్భుతమైన సెట్టింగ్స్ గురించి మనకు తెలుసు మన ఫోన్ లో మనకు సాధారణంగా కొన్ని కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి అంటే మెమరీ ఇష్యూస్ అయిండొచ్చు లేదా స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం అయిండొచ్చు లేదంటే ఫోన్ తొందరగా హీట్ అవుతుందని లేదా మన బ్యాటరీ తొందరగా అయిపోతుందని అంతేకాకుండా అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన ఫోన్ అనేది మన ఫ్రెండ్స్ కి ఎవరికైనా ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మన పర్సనల్ స్టాఫ్ ఏదైనా చూస్తారేమో అని లేదంటే షేర్ చేస్తారేమో అని చెప్పేసి చాలా టెన్షన్ గా ఉంటుంది అంతేకాకుండా చాలా ఇన్కన్వీనియంట్ గా కూడా ఉంటుంది ఇరిటేటింగ్ గా ఉంటుంది సో ప్రా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటికి ఒక సొల్యూషన్ లాగా నేను ఈ వీడియో తయారు చేశాను మీరు కానీ ఈ వీడియో చూసారంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటికి సొల్యూషన్ దొరికినట్లే సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం మీరు చూసిన సంతోటి ఛానల్ నేను మీ సంతోష్ లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్ నేను మొదటగా చెప్పబోయే ఈ టెక్నిక్ లేదా ఈ ఆప్షన్ పేరు ఏంటంటే స్క్రీన్ పిన్ లేదా పిన్ విండోస్ అని కొన్ని ఫోన్స్లో స్క్రీన్ పిన్ అని ఉంటుంది ఇంకొన్ని ఫోన్స్లో పిన్ విండోస్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆప్షన్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే మీరు కానీ మీ ఫ్రెండ్ని అంటే మీ ఫ్రెండ్ ఏదైనా మొబైల్ అడిగాడు అనుకోండి మీ అప్లికేషన్ ఏదైనా యూజ్ చేయడానికి అంటే ఇన్ కేసు అందరూ పాటలు వినాలనుకున్నాను అనుకోండి సో పాటలు వినాలంటే అతనికి వింక్ మ్యూజిక్ కావాలి సో మీరు అతనికి వింక్ మ్యూజిక్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి ఫోన్ ఇచ్చారనుకోండి అతన్ని ఆ అప్లికేషన్ వరకే రెస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు అంటే అతన్ని ఆ అప్లికేషన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళకుండా కేవలం ఆ అప్లికేషన్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకునేటట్టు మనం చేయొచ్చు అనమాట సో అదేలాగో నేను మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా చూస్తాను చూడండి సో దానికి ఈ ఆప్షన్ అనేది మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది స్క్రీన్ పిన్ లేదా పిన్ విండోస్ అని ఇప్పుడు చూడండి ముందుగా సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళండి సో మీ అందరికీ సెట్టింగ్స్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసు కదా సో అది క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేయగానే మనకు ఎప్పుడు కానీ సెక్యూరిటీ అనే ఆప్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ లాక్ స్క్రీన్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఉంది మీ ఫోన్స్లో సెక్యూరిటీ అని ఉండొచ్చు సో సెక్యూరిటీ అనేది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే ఫ్రెండ్స్ కొంతమందికి ఇక్కడే ఉంటుంది పిన్ స్క్రీన్ లేదా పిన్ విండోస్ అని ఇంకొంతమందికి ఇక్కడ చూడండి అదర్ సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది సో అది క్లిక్ చేయండి అదర్ సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ ఉంది కదా అందులో కిందికి వెళ్తే చూడండి పిన్ విండోస్ అని ఉంది ఇది చూసారా నేను హైలైట్ చేస్తాను చూడండి లాంగ్ ప్రైస్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఈ పిన్ విండోస్ ఉంది కదా ఇది ఆఫ్లో ఉంది ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నాను సో మీరు అది ఒకసారి ట్యాప్ చేయండి పిన్ విండోస్ పైన ట్యాప్ చేయగానే చూడండి ఆస్క్ ఫర్ పిన్ బిఫోర్ అండ్ పిన్నింగ్ దీని అర్థం ఏంటంటే మనం అతనికి ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయిస్తాం కదా సో అతను ఆ అప్లికేషన్ నుంచి బయటికి రావాలంటే అతనికి ఒక పిన్ అడుగుతుంది అనమాట అంటే మనం పెట్టుకున్న ఒక సెక్యూరిటీ పిన్ అడుగుతుంది సో నేను ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఇది ఎనేబుల్ చేస్తుంది సో మీరు కానీ ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా ప్యాటర్న్ పెట్టుకోమని అడుగుతుంది సో మీరు ఒక సీక్రెట్ ప్యాటర్న్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో నేను చూస్తాను చూడండి మీకు క్లియర్గా నేను బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మేము మనం స్క్రీన్ని పిన్ చేసే పద్ధతి ఎలాగంటే ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఈ వింక్ మ్యూజిక్ అని ఉంది కదా సో దీన్ని నేను పిన్ చేయాలి పిన్ చేసి అతనికి ఇవ్వాలి వాడుకోమని ఓకేనా సో అతనికి ఈ వింక్ ఉంది కదా దీన్ని పిన్ చేసి నేను ఇవ్వాలి అంటే అతను ఈ అప్లికేషన్లో మాత్రమే సాంగ్స్ వింటూ ఉండాలి అంతే అంతేగాని నా ఫోన్లో వేరే ఆప్షన్ అనేది టచ్ చేయకూడదు సో ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో మనకు బటన్ కనిపిస్తుంది కదా పిన్ అని చూడండి ఇక్కడ అది క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అది క్లిక్ చేయగానే మనకు ఒక దాని ఫంక్షనాలిటీ ఎలా వర్క్ అవుతుందని చూపిస్తుంది సో మీరు స్టార్ట్ అని ఒకసారి చదివేసి స్టార్ట్ అని క్లిక్ చేయండి మీరు స్టార్ట్ బటన్ పైన ట్యాప్ చేయగానే చూడండి మనకు ఈ అప్లికేషన్లో కేవలం ఈ ఇంతవరకే ఉంటుంది అంటే అది యాక్సెస్ అనేది ఈ అప్లికేషన్ వరకే ఉంటుంది ఇప్పుడు కానీ అతను వేరే అప్లికేషన్కి వెళ్ళాలనుకున్నాను అనుకోండి మీ మొబైల్లో చూడండి నేను బ్యాక్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను బ్యాక్ ప్రెస్ చేయగానే కింద ఒక మెసేజ్ వచ్చిందండి టు అన్పిన్ అప్లికేషన్ ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ ద రీసెంట్స్ అండ్ బ్యాక్ ఈస్ అట్ ద సేమ్ టైం సో ఫ్రెండ్స్ అతను కానీ అత అది చెప్పినట్టే బ్యాక్కి అండ్ రీసెంట్ బటన్ రెండు హోల్డ్ చేసి పట్టుకున్నాడు అనుకోండి అతనికి వెంటనే పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది అంటే పాస్వర్డ్ కానీ ప్యాటర్న్ కానీ అది ఎంటర్ చేసినప్పుడే అతనికి వేరే అప్లికేషన్కి యాక్సెస్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీరు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా సరే ఒక అప్లికేషన్ వరకే రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అంటే ఆ అప్లికేషన్లోనే ఉండేలా చేయాలి వేరే అప్లికేషన్ మీరు చూడకూడదు అనుకున్నప్పుడు మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మీరు అప్లికేషన్ ఈ ఆప్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మరి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మనకు మన ఫోన్ను కొన్నప్పుడు
సో ఓకే చేసేయండి సో మనకు చూడండి ఇలా ఎనేబుల్ అని ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట అంటే మనకు ఇంకా ఈ అప్లికేషన్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవ్వదు సో జస్ట్ మీ మొబైల్లో ఉంటుందంటే ఇవి మనం అన్ఇన్స్టాల్ చేయలేం ఫ్రెండ్స్ సో మనకు జస్ట్ డిజేబుల్ చేసుకోవడం ఒకటే ఆప్షన్ సో మీరు డిజేబుల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ గమనించండి చూడండి గూగుల్ ప్లే మ్యూజిక్ ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫోర్ ఎంబీ ఉన్నది ఎయిట్ కేబీకి వచ్చేసింది అంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ ఎంబీ ఫ్రీ అయిపోయింది అనమాట ర్యామ్లో సో మనకేమవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏవైనా కొత్త అప్లికేషన్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇందులోకి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనం డిజేబుల్ చేసుకోవడం వల్ల మనకున్న అడ్వాంటేజ్ అంతేకాకుండా ఈ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతుంటాయి అనమాట సో ఇలా రన్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ బ్యాటరీ అనేది ఎక్కువ కన్స్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనకు ఫోన్ హ్యాంగ్ అవ్వడం ఇవన్నీ చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో మీరు డిజేబుల్ చేసేయండి అది ఫ్యాక్టరీ వర్షన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు మీకు ఇంకా మెమొరీ కూడా మిగులుతుంది కొత్త అప్లికేషన్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం మన హోమ్ పేజ్లోనే ఉండి మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయాలన్నా అంతేకాకుండా మనం ఎటువంటి ఆప్షన్ని టచ్ చేయకుండా ఆ మొబైల్లో అప్లికేషన్ టచ్ చేయకుండా మన వాయిస్ కమాండ్స్తో మన మొబైల్ని ఆపరేట్ చేయాలన్నా మనకి ఇందుకు మనకు తెలుసు ఐఫోన్లో సిరి అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది సో దాన్ని వాళ్ళు యాక్టివేట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వాయిస్ కమాండ్స్ ద్వారా అది మొబైల్ని ఆపరేట్ చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనకు కూడా ఇందులో ఒక ఆప్షన్ ఉంది అదేంటంటే గూగుల్ అసిస్టెంట్ అని సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మీ మొబైల్లో కనుక గూగుల్ అసిస్టెంట్ అనేది సరిగ్గా వర్క్ అవ్వకపోతే మీరు ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి గూగుల్ అసిస్టెంట్ అని గూగుల్ వాళ్ళది ఒక అప్లికేషన్ ఉంది అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి చాలా ఈజీగా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది కూడా సో ఫ్రెండ్స్ దీన్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవడం చాలా సింపుల్ మీరు హోమ్ బటన్ కానీ మెనూ బటన్ కానీ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్లయితే అది ఆటోమేటిక్గా కొన్ని పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది సో ఆ పర్మిషన్స్ అన్నీ ఇచ్చేయండి ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ చేయమని అడుగుతుంది అవి ఎనేబుల్ చేసేయండి సో అలా ఎనేబుల్ చేయడం ద్వారా మీరు గూగుల్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి మొదటిగా నేను గూగుల్ అక్క ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ని ఎలా యూస్ చేయాలో చూసాను చూడండి ముందుగా దాన్ని యాక్టివేట్ చేయాలంటే మీరు హోమ్ బటన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకోండి లేదా ఓకే గూగుల్ అనే వాయిస్ కమాండ్ ద్వారా దాన్ని ఎనేబుల్ చేయొచ్చు చూడండి ఇప్పుడు నేను హోమ్ బటన్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నాను సారీ చూడండి లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకోగానే నాకు ఓపెన్ అయ్యి చూడండి సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మాట్లాడుతుందో అది వాయిస్ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అది మన కమాండ్స్ని పాటిస్తుంది సో నేను ఇప్పుడు వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ పెట్టమని చెప్తాను చూడండి ఆటోమేటిక్గా అదే వాట్సాప్ మెసేజ్ పెడుతుంది ఏ కాంటాక్ట్ కావాల్సి ఆ కాంటాక్ట్కి రైట్ వాట్సాప్ మెసేజ్ టు ప్రాణేష్ హాయ్ ప్రాణేష్ గుడ్ మార్నింగ్ యా సెండ్ ఇట్ సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను వాట్సాప్ ఓపెన్ చేశాను మెసేజ్ అనేది సెండ్ చేసిన తర్వాత చెక్ చేయడానికి చూడండి ఫస్ట్ కాంటాక్ట్లో ప్రాణేష్ అని ఉంది సో అది హాయ్ ప్రాణేష్ గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పేసి మెసేజ్ కూడా సెండ్ చేసింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మీరు మీ గూగుల్ అసిస్టెంట్ ద్వారా ఇలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఏ అప్లికేషన్ అయినా అంతేకాకుండా మనం ఇన్ కేస్ మీరు బయట ఎక్కడైనా ఉండి వాయిస్ కమాండ్స్ ఇవ్వలేకపోయారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి మనకి ఇక్కడ కీబోర్డ్ ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో అది ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏదైతే రాసి కమాండ్ ఇస్తారో అది ఆటోమేటిక్గా పాటిస్తుంది అనమాట ఫర్ సపోజ్ మనకు గూగుల్ పర్టికులర్ హీరో ఇమేజెస్ అనుకుంటాం అనుకోండి సో అది ఆటోమేటిక్గా ఆ హీరో ఇమేజెస్ అనేవి గూగుల్ చేసి మీకు ఆ రిజల్ట్స్ అనేవి స్క్రీన్ మీద చూపిస్తుంది సో ఇలా ఫ్రెండ్స్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ని యూజ్ చేసుకునే పద్ధతి మీరు కానీ దీన్ని ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసుకుంటే చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో యూజ్ చేసుకోండి కాన్ఫిగర్ చేసుకోవడం చాలా సింపుల్ మీకు కానీ గూగుల్ అసిస్టెంట్తో ప్రాబ్లం ఉంటే ఖచ్చితంగా ప్లే స్టోర్ నుంచి గూగుల్ అసిస్టెంట్ అనే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సో ఇది ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఎంటిక్ ఏంటంటే మనకు ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ చూడండి మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ చిన్న అప్లికేషన్ అయినా సరే అది కొన్ని పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది సో మీరు పర్మిషన్స్ అనేవి అన్నిటికీ అలో చేస్తారనమాట అంటే ఓకే చేస్తారు సో అదేం చేస్తుంది మన కాంటాక్ట్స్ని గ్యాలరీని మొత్తం అన్నిటిని యాక్సెస్ చేస్తుంది అనమాట అంటే రీడ్ చేస్తుంది సో మనం మనకు తెలియకుండానే ఆ అప్లికేషన్ అనేది కొన్ని ఆప్షన్స్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో మనకు అవసరం లేకపోయినా ఆ అప్లికేషన్ అనేది మనకు నోటిఫికేషన్స్
సో అది క్లిక్ చేయగానే మనకి ఒక చూడండి ఆల్ యాప్స్ అనేది కదా అది కానీ మీరు ఆన్ చేశారంటే మీకు అన్ని అప్లికేషన్స్కి అంటే డిఫాల్ట్గా ఇది ఆన్లోనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా గమనించండి ఇది డిఫాల్ట్గా ఆన్లో ఉంటుంది నేను ఆఫ్ చేసి పెట్టుకున్నాను ముందుగా సో మీరు ఆన్ చేయ ఆఫ్ చేయగానే ఇలా ముందుగా ఆన్లో ఉంటుంది సో మీకు ఈ అప్లికేషన్స్ అన్నిటి నుంచి నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంటాయి ప్రతి చిన్న నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట సో మీరు కానీ సెలెక్టెడ్గా నాకు ఒక ప్రతి ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ నుంచినే నోటిఫికేషన్ రావాలి వేరే దేని నుంచి రాకూడదు అనుకున్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు వాట్సాప్ నుంచి మాత్రమే రావాలి సో నేను ఇక్కడ చూడండి వాట్సాప్ అనే ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటున్నాను నోటిఫికేషన్స్ సో మీరు ఇంకా డీప్గా దాంట్లోని నోటిఫికేషన్స్ ఎలా రావాలి అనేది కూడా చూసుకోవాలనుకోండి ఒకసారి వాట్సాప్ మీద ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేయగానే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు షో సైలెంట్లీ అని సెకండ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుందా డు నాట్ మేక్ ఏ సౌండ్ ఆర్ వైబ్రేట్ అండ్ బ్లాక్ ప్రివ్యూ ప్రివ్యూస్ ఇన్ పాపప్స్ చూడండి మనకు ఈ వాట్సాప్ అనేది ఇప్పుడు ఎనేబుల్ చేసుకున్నాను అనుకోండి షో సైలెంట్లీ అనేది మీకు స్క్రీన్ లాక్ మీదకి నోటిఫికేషన్ రాదు అలాగే వైబ్రేషన్ సౌండ్ కూడా రాదు సౌండ్ రాదు ఏం రాదు ప్రివ్యూ కూడా చూపించదు అంటే మనం ఏదైనా ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ని స్క్రీన్ లాక్ పైన నుంచినే కొంచెం డ్రాక్ చేస్తే చూసుకోవచ్చు కదా సో ఇది ఆ ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వదు అనమాట ప్రివ్యూస్ కూడా చూపించదు అంతేకాకుండా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూస్తే ఆన్ లాక్ స్క్రీన్ అనేది కదా షో కంటెంట్ అనేది కదా చూడండి హైట్ కంటెంట్ డు నాట్ షో నోటిఫికేషన్స్ సో మనం కంటెంట్ అనేది చూపించకుండా కూడా ఇది మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి చూడండి సెట్ యాస్ ప్రయారిటీ అని సో ఇది మీరు చదివేసి మీకు అవసరం అయితే ఎనేబుల్ చేసుకోండి లేకపోతే లేదు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంక ఏంటంటే ఇది మనకు చాలా అంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది మనకు తెలుసు మనం ఎక్కడికైనా అంటే ఏదైనా సిటీలో ఉన్నప్పుడు కానీ వేరే ఎక్కడైనా ఉన్నప్పుడు కానీ మనకు కానీ రూట్ అనేది తెలియకపోతే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మన డెస్టినేషన్కి రూట్ పర్ఫెక్ట్గా తెలియకపోతే మనం వెంటనే గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేస్తాం ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్ అనేది మనకు మన ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో ప్రీ ఇన్స్టాల్ యాప్ అంటే ముందుగానే వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలంటే మనకి ఇది యూజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మొబైల్ డేటా అనేది తప్పకుండా ఉండాలి కానీ ఇన్ కేస్ మనకు మొబైల్ డేటా లేదనుకోండి బయట అప్పుడు దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో నేను ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను చూడండి సో దాని గురించి ముందుగా మీరు మ్యాప్స్ అనే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి మన మొబైల్లో సో ఈ మ్యాప్స్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు డెస్టినేషన్ ఏదైతే కావాలో అది ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి నేను ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మనకు ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి చూపిస్తుంది అంటే మనకు రూట్ ఎంతసేపు అన్ని ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది కదా సో ఇది ఇలా పైకి డ్రాక్ చేయండి డ్రాక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అని కనిపిస్తుందా చివరిలో సో మీరు ఇన్ కేస్ మీరు పీజీలో కానీ హాస్టల్లో కానీ ఉన్నారనుకోండి సో వైఫై ఉంటుంది సో అప్పుడు మీరు డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి దీన్ని సో ఇట్లా డౌన్లోడ్ చేసేసి డౌన్లోడ్ చేశారనుకోండి చూడండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంబీ అని చూపిస్తుంది సో ఆ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంబీని మనం డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోమనుకోండి మనకు బయటకు వెళ్ళగానే మనం మొబైల్ డేటాను ఆఫ్ చేసుకునేసి ఇక్కడ మన బటన్లో ఆఫ్లైన్ మ్యాప్స్ అని కనిపిస్తుందా చూడండి హైలైట్ చేస్తాం చూడండి సో ఈ ఆఫ్లైన్ మ్యాప్స్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేయగానే సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం ఆఫ్లైన్ మ్యాప్స్ని క్లిక్ చేయగానే చూడండి మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ అయిన యాప్స్ అని చూపిస్తుంది సో చూడండి డౌన్లోడెడ్ మ్యాప్స్లో కూర్గా ఉంది సెకండ్ చూడండి మ్యాప్ వన్ అని సో అది నేను ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసింది సో మీరు అది ఎక్స్పైర్స్ జనవరి నైన్టీన్త్ అన్లెస్ అప్డేటెడ్ సో మీరు అప్పుడప్పుడు అప్డేట్ చేస్తుండాలి ఎందుకంటే మనకు రూట్స్ అనేవి మారుతుంటాయి కదా సో అవి ఆ అప్లికేషన్ అనేది అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో మీకు పర్ఫెక్ట్ రూట్ కావాలంటే దాన్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో అది ఫ్రెండ్స్ చూడండి అప్డేట్ వ్యూ రీనేమ్ డిలీట్ అని ఉంది సో మీరు రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మీకు మెమోరీ అంటే దాంతో పని అయిపోయిన తర్వాత డిలీట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నారు అనుకోండి వెంటనే డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని యూజ్ చేసే పద్ధతి మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీరు ఆఫ్లైన్ మ్యాప్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవడం నేర్చుకోండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళకి ఇంకా చాలా చాలా మంచి టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి కానీ నేను ఈ వీడియో లెంత్ ఇష్యూస్ వల్ల చెప్పలేకపోతున్నాను అంటే వీడియో లెంత్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది సో మీకు కూడా చూడాలంటే వీడియో మొత్తం బోర్ అనిపిస్తుంది సో నేను ఈ వీడియో చిన్నగా చేయాలనుకున్నాను సో టెన్ మినిట్స్ ఆల్మోస్ట్ అయింది సో ఇంకా ఎక్కువ చేస్తే వీడియో చాలా లెంత్ అయిపోతుంది సో నేను మిగతా టెక్ టెక్నిక్స్ కోసం ఇంకో వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో మ్యాక్సిమం వీలైతే నెక్స్ట్ వీడియోలోనే పెట్టేస్తాను సో ఇప్పటికైతే మీరు ఈ ఫైవ్ టెక్నిక్స్ని మీకు కానీ తెలియకపోతే మీరు యూజ్ చేసుకోండి తెలిసినట్లయితే దయచేసి ఇగ్నోర్ చేసి